兄弟，结婚了吗？结了。啊、媳妇儿，跟你吵吵闹离婚吗？嗨，闹啊！平均一礼拜就得闹一回。这女人啊，哪有不闹？她闹，你就哄她不完了吗？那<笑>这要不小心离了呢？哟，那就没辙了。俩人要一直还单着，你说是不是还有希望？有孩子吗？俩呢？嗯，那有戏。陈不都说吗？这孩子越多啊，这家庭就越稳定。而且据不完全统计，就说这有孩子的家庭复婚率都是最高的。<笑>是啊，我也这么想着呢。哎，哎，对了，哥们儿，我再支你一招啊。呃，等下回你媳妇儿再跟你闹离婚的时候，你就抱着她，使劲往床上那么一扔。老话说得好啊，这小两口床头打架床尾和，说的就是这意思。哥们儿，嗯，掉头往回走，去丽都那假日酒店。哎，得，哎，不是，哥们儿，这这虽然说这野花它比家花香，但是咱可不能干这事儿啊。想什么呢？我媳妇儿在酒店上班呢。哦，行嘞。<笑>走。你说老马没什么不好的，是你自己作的。可是老马说是他不好，没让你过上好日子。与其这样，不如我来做这个坏人。我开口，让你们俩和好。十六年前，你因为你兄弟把我给放弃了；十六年后，你又因为我跟你兄弟分开，抱了我。现在你又说这些，你把自己当什么？你把老马当什么？你把我当什么？是这个世界上对我最重要的女人。你闭嘴！你是觉得我跟老马离婚了，着急找下家是吗？我告诉你，我离婚是因为我跟他过不下去了，不是我要找别人。老马，你们俩这儿吵什么？没有什么好吵的。又喂我吧。说这赵两喂我的事儿，找你说，冲着人发什么火？找你有事儿，你回吧姐，你帮我念念。哎呀，怎么回事啊？哎，丽、哦、丽，你干嘛呀？哎呀，你出去！你出去吧，丽丽。是这个世界上对我最重要的女人。十六年前，你因为你兄弟把我给放弃了；十六年后，你又因为我跟你兄弟分开了，抱了我
。老师，都关门了，您还跑？没有来了，阿姨都想死你了。阿姨，哎，我想让王小米嫁给我，我今天来，就是向他求婚的。这这什么呀？这是我的六种毛发，还有七种液体。哎呦，什么呀？这是啊！阿姨，我待会儿再跟你说啊。哦，你瞧好啊。王小米，我虽然现在没钱给你买钻戒，但是为了你，我把整个人都送给你。王小米，王小米，王小米，你饶了我行不行啊？啊，那么多的人在看着呢，你干嘛呢你？你赶紧把自个儿搓成个蛋，滚！哎呦，不是小峰啊，你不怪阿姨不帮你说话。你说你来求婚，你怎么一点诚意都没有啊？戒指都没有啊？阿姨，这六种毛发还有七种液体，代表我整个人的灵魂。我把我整个人的灵魂还有肉体都送给他了，您说还有比这更有诚意的吗？我帮您说了，没有。为了当您女婿，为了给小米她想要的生活，我决定了。王小米，只要你决定嫁给我，我就把我的吉他烧了，然后去我爸给我安排的事业单位，变成一个你理想中特别想变成那个男的。哎呀，秋风啊，他马上就要有正经的工作了。不是你跟这喊什么？你卖米呢你？麻烦你赶紧走行不行？你再不走，我妈都不正经了。我要找一男人过一辈子，我又不找一孩子，拿你那东西走。王小敏，我今天是带着刀来的，你今天要不嫁给我，我就死着。你死，你赶紧死啊！妈，你闪开点，别溅一身血。你赶紧死，你死远点啊！别死我们家门口，没人给你收尸。我知道你还生气呢，你别跟我说话。喂，小敏，听你解释啊！哎，反正不管你阿姨信不信吧，我自始至终只有过你一个人。呀，我知道，我说阿姨信，阿姨信，你行了吧？你行了，行了，来起来吧，别跪着，跪着。阿姨，我不起来。哎呀，冷呀！你这王小米不下来，我不起来，我今天就长在这儿了。行行行行行，那那那，阿姨给你去叫啊。阿姨您辛苦啊。啊。哎呀，小米呀、啊，你赶紧下去劝劝吧，他他像什么样子？这左邻右舍都在看笑话呢。我不去。让他闹，他什么时候怕让人看过笑话？哎呀，他不怕，妈妈怕。来，走走走走走，快点去了啊、哦，快点。哎、闹够了吗？没有。你赶紧起来。我不起来。你起来。我不起来。根本就不是交友软件的事儿，也根本就不是在哪儿工作的问题了，是跟你在一起，这生活就像战场一样，不是惊悚片就是恐怖片。你说你这是干嘛呢？下降了吗？我根本都不敢想，你那东西都从哪儿来的？你恶不恶心啊？哎，你那么有能耐，你怎么不把自己做成标本立在那儿？你要吗？你要我把你们小区都做成标本？你一句话的事儿。求婚了，求婚了，咱俩都八年了，你赶紧起来，看见这八年粉上，拿着你东西赶紧走，行不行？不行，你当我小孩，你哄我呢？我再问你最后一遍，行还是不行？我不跟你说了吗？我不起来，只要你有不同意嫁给我，我就不起来了，怎么着了？
小峰，小峰，小峰，来来来，放下，放下，放下啊！别动不动就死啊，死啊！你要死，你没事，你爹妈会心疼死的。来，放下，放下。哎呀，这个。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，醒了吗？看这样子还是没醒啊！你要没醒的话呢，我就跟你多说几句啊。你说说，你这么大个人了，爹生父母养的，你为一姑娘，你跟着要死要活，你恨不得把命落这儿，你觉得你孝顺吗？爹儿，我妈这么大岁数了，陪你在这儿演戏，你自己的事情，你为什么把我妈扯上呀？一三，我王小米不想跟你好。我跟你说了很多回，我好说歹说、软的硬的，我都跟你说。你要念在八年前那份儿，你也不会这么对我的。你点好的念想你都不给我留，你把我往绝路上逼呢？你让这些邻居们看看我们这一家的脸往哪儿放啊！我再来问你，像你这种又不孝顺又不仁又不仗义的人，你有什么脸让我嫁给你？我怎么嫁给你？王小敏，你告诉我，你刚才说的是不是真的？我我跟你说啊，你要不逼我这样，我不会这样伤害你。王小敏，你不能这么说我，这么多人听了，你哪能这么说我呀？多难听啊！你要知道，我是爱你的。哎哎哎，就那棵树，那棵树你还记不记得？咱俩一块儿种的，八年前，八年了，他见证了咱俩八年的爱情。他陪着咱俩一起成长，你问问他，你问问他，我的心变过吗？你你知道吗？哎，切刀石石了。干嘛呀？哎呀，别走走！哎，干嘛呀？这一套吗？对，最桌上这个。王小敏，你不能砍他，你砍他不是砍我呢？哎呦，哎呦，妈呀！王小敏，我这个手不不能砍他，王小敏，哎呀，太感人了。
，衣服我都给你分类装好，贴上标签了，到时候你自己找。换季的衣服我都装起来了，写了个条放在抽屉里，你找的时候自己翻。衣服穿一天就记得洗啊，你爱出汗，穿两天就该有味道了。洗衣服的时候颜色分清楚，别混着洗了。还有啊，内衣外衣要分开洗。小孩子皮肤嫩，内衣要用那个好爸爸洗衣液，用手洗。放在卫生间了，你别忘了。你老谢我了，俺聊会儿吧。都这样了，还聊什么呀？嗯，两口子过日。就跟这发言稿一样，这快讲完了，总得说几句祝福的话吧。回来了。哎，你们这回光返照啊？咱洗手吃饭了，发什么愣？不是，你怎么还穿这紫袜子呢？怎么刚穿了一天啊？晚上洗不洗？洗手去。李主任跟他说一声，他出差那个地方，我们的酒店太贵了，我给他找了另外一家比较便宜。嗯，这事儿我差点忘了、嗯。这可不能忘，妈闹上幼儿园，他出了那么多力呢。嗯、啊。Only that she died in an explosion here in Texas fourteen years ago. Are you sure? Your father told me many times. Why are you still asleep? I'm sleeping. I'm sleeping. My mom. Don't sleep. Let's go to bed. I'll take you. 当初不是怀了我，你跟妈会结婚吗？肯定会啊，不过
，就是晚几年了。那不行，晚几年这生出来的就不是你了啊！那还不好，生出个学习更好的、更听话的，嘴巴别那么刁。哎，没准啊，还能是个男孩呢。嗯，倒是啊，那就连你弟都没了。行了，我跟你妈那会儿都喜欢女孩儿，所以有了你啊，都特别高兴。咱家没有重男轻女的传统。爸，你跟我妈，这就算和好了。不乐意啊？乐意，没人愿意父母离婚。但是我爸，不知道怎么回事，总觉得不太对劲儿。你说是人性太复杂？还是我这爹妈心都太大。我说你这才多大呀？一天脑子里都装的什么问题啊？啊，上学都学什么了？不管。哎嘿，别看这个，这少儿不宜。想不想看我跟你妈那会儿的结婚录像啊？你们那年代还有结婚录像啊？当然有了。录像里还有你呢。行了，行了，过来看看。哎，哎，你们那时候婚纱还挺时髦的。那是。哎哎哎，看爸整天挺帅。那田野当初跟个假小子似的，什么时候穿过裙子？<笑>我媳妇儿，我了解啊，你了解啊？啊，看上你了吗？哪儿呢？拦着我输钱。妈肚子里呢。哎哎，就我妈肚子也不大呀。那个，那时候都怀你五个月了。鄙人仅代表九九级的全班同学，祝马克同学。这人谁呀、啊？这说话都不利索，还能说吗？我班班长，爱出风头，是个官迷。嗯，现在还如愿了，当时处长。我说。那时候还追我你妈，就他长这样追我妈，嗯，四不两立。你爸那会儿情敌多，哎，挨个儿给他们全干掉，爸挺厉害的。那拍什么呢？拍人。跟进来。爸，你别看了，过去了。去哪儿看什么呢？告诉你啊，你要是敢对我这个梦中情人不好，就算你结了婚，我也把他能抢回来，你信不信？对，睡下去。上大学的时候，我们三个天天在一起。那个时候，我就跟他相互有好感，但是都没有表白过。后来你追我，他就更不会表白了。再后来，我们就有了玛丽。我就想，这都是年轻时候的事情，过去了。可是，直到离婚的那一天，我才知道，当年，他也爱过你爱过我。现在说不爱，是不是会好受一点？对，好过多了。马克，别这样，你是个好人
，这么多年我跟你在一起，我从来都没有后悔过。别说了，现在说谁好人就是骂谁呢？我不就傻点吗？那明天。你就这么走了？对了，我前两天给你爸爸送我去干洗的衣服，肯定都已经洗完了。这个是地址，他不会记得的，你一定要去拿啊！说好了，礼拜六给你约的牙医，几点记得吗？下午两点，很难约的，千万别迟到啊！不是你要上哪儿去呀？我们单位培训，正好要所有的人都住在一起。哪有这么巧啊？昨天吵完你，今天就走。不是你培训带这么多行李干嘛？你带我照片干什么呀？这不正好吗？跟你爸分开，大家都冷静一段时间。你这不叫冷静，你这是火上浇油。你不趁这几天跟我爸把话说清楚，你就回不来了，你知道吗？别瞎想。过生日，还是去妈那儿吧。要不他该起疑心了。知道了，在丽丽那儿你也咬死了，就多说我们分居。哎，卡你拿着。你留着吧，你花钱的地方多。你花钱的地方比我多。他出来了，我们走了。你能行，真让我妈走了。
。你知不知道他这次有可能回不来了？他去培训班，跟我们拦着吗？你这一来，我让小孩骗谁呢？你是不是觉得我特别傻，特别好糊弄？啊，姑娘啊，啊，咱们家孩子能有傻子吗？我傻，你就不会傻。得跟托孤似的，都是过去的事儿了。马克，你能不能别那么小心眼儿啊？我妈心里要是没你，根本不会连洗你家破衣服的事儿都记这么清楚。能不能好好想想啊？那你妈心里有我、啊，我当然知道，还用你提醒？可你说不明白。给我起身慢点啊！呃，您这儿有网络吗？没有，要用自己办吧。啊，你先把租金付了来。哎，不是说了吗？押一付三，我改年付了。这还能随便改呀、啊？哎，我说，你要是住不够一年，我就不租了，还不够麻烦的。可是我身上也没有带那么多现金啊。那明天打我卡上，一会儿给你个卡号，租还是不租啊？租。没电呀！哎，我看，啊，又跳闸了，我合上就好。经常这样吗？一天也就两三回吧，线路老化了。那也太不方便了。我说住五星级酒店方便啊，你去住啊，租还是不租啊？租，但是我有一个条件，里面所有的家具都搬走，我一样都不要。行，一会儿我叫人搬走，你先把合同签了吧。你怎么来了？给你送唱片呀！噔噔，地大调第十七钢琴曲
，舒伯特。邱教授喜欢这个，这个挺难找的吧？我表姐在美国买的，找了好久。挺贵的吧？嗯，我是想呢，你把这个送给你的爸爸，他肯定很高兴，对你也不会那么严厉吧？太靠谱了，那个，就给你拿杯水去啊。娜娜，嗯，你是一个特别好的姑娘，漂亮，心细，大长腿，我爸妈都特别喜欢你。但是，我现在属于一个特殊时期。我知道你失恋了吗？你怎么知道的？你在脸上写着呀，我还看不出来呀。你是跟那个上次遇见的那个姐姐分手了。你难过，你不舍得。你是想跟那个姐姐和好，对吧？啊，但是不太可能了。有什么不可能的？想让一个女人回心转意，首先要知道她还是否在乎你。但是我现在也不知道她到底在不在乎我呀。听我的。真的吗？真的。娜娜。嗯，你要能把这事儿给我搞定了，我就给你行一个中国式大礼。爸爸，我卡住了，出不来了，我可。哎，手边转，手边转，哎，这样，这样，别动。坐吧。哟，好酷，好酷，好酷！哎，你别动，别动。我给你关了啊。算了，我重给你煎一个啊。哎，你别煎了，我一会儿上路上买吧。别在那路边吃不卫生的，再拉肚子了。我知道了，那你别忘了那个送玛瑙啊！我走了，走了。爸爸，我扣子掉了。啊？怎么掉了？啊？怎么了？那爸给你重换一件啊。不行，旁边要一彩彩的，要多少钱？是吗？那爸给你缝上扣子啊。这咱家缝衣服的针线在哪儿吗？不知。怎么这么笨呢？什么都不知道。喂，玛丽，咱们家那针线都放哪儿了啊？缝衣服的，在那个电视机下面的黄盒子。哦，来，过来。哎，那扣子掉哪儿了？知道吗？啊？算了，爸，我给你找一个啊，咱找一个好看的，定着啊。这要盯上多好看，一个黄的，一个蓝的，啊，跟波斯猫的眼睛似的，是吧？别难过了啊，不就失个恋吗？你一定会找到一个特别靠谱的小公狗，然后呢就把你给娶了。这样的话呢，你很快就能脱离你的单身身份了。好了，别难过了。怎么了？他疯了吗？怎么不说人话说狗话了？我挺好嘛，他俩都失恋了，正好互相鼓励一下啊！听见我在跟你说话了吗？啊？怎么没服务员啊？姓邱的，什么意思啊？买狗啊？我又不懂狗，与其找别人，不如找你们。你们不能骗我。王小敏。你没意见吧？没意见，随便看啊，不招呼了。秋风哥，我就要这只灰色小泰迪。买？不卖。凭什么不卖？有钱，任性。小戴，哎，咱不是什么客人都接待啊，有爱心的咱就卖，对这种狼心狗肺的，有多少钱都他妈不卖。好嘞。您二位请吧，我们这不欢迎二位，以后也谢绝光临了。再见。你一过气摇滚中年，你跟我装什么呀？出来了，出来，出来，出来，出来，懂事，懂事，懂事。在想打架呀？我们走走，别闹了，别闹了，我们走。怎么地呀
，给我等着！放狗，我咬死你！什么玩意儿？我觉得小米姐挺漂亮。我觉得还挺无所谓的，没事吧，秋风哥？娜娜，我想一个人待会儿，你先走吧。嗯，不用管我，你先回去。到家给我打个电话啊！我还没有你电话呢。我爸妈没给你吗？我没有啊，得通过你同意，对不对？注意安全啊！嗯，再见。啊！哎呦，出出事了！小米，哎，小米，小米，哎，有话好好说，是不是？是不是？哎，小米，小米，犯不上，是不是？你说你跟他值得吗？啊！开个门，开门，好说，开门，好说，行不行？开门，开门。小米，下回这孙子来，乱棍打死，欺负员工欺负我店里去了。来，你吧，晚上我请俩吃饭。啊，别哭了啊。没事啊，不是没事啊。小米姐姐，哎，哎，哎，不是已经叫你走了吗？你这人怎么回事啊？蹬鼻子上脸了？来的正好，关门放狗。哥哥姐姐，你们误会我了。我不是闹事的那种姑娘。秋风哥知道小米姐姐觉得他烦，特怕他过来纠缠姐姐呢。不过他今天带我来呢，也是向您表示他已经翻篇了，再也不会过来烦姐姐了。哎呦，翻篇都知道什么意思啊？可以啊。嗯、这话呀，你跟我还真说不成。麻烦你回去跟他说啊，他最好这辈子永远都别来。替自己烧高香了呢，我劝你还是省省吧，美女姐姐，是他非拉着我过来的，我知道，我也劝过他这样做会被人误会的，不过他那个脾气，别跟我演戏了，那垃圾啊，你愿意要你要去，他可配不上我们家小米，我告诉你啊，下次方圆五公里之内让我看见你，你信不信我抽瞎你双眼，戳死你，好，那我先走了，不送。小米，别难过了啊！看着，俩人绝配。小米，你要是难受，别哭，我陪你出去走走吧，好吗？啊。